。我在北京做红娘这么久了，我最怕的啊，就是那种大龄的单身剩女，特别是那种高学历、高收入，还特别特别自信的那种大龄单身剩女。你说说这不啊？前几天呢，有一个八七年的女孩嘛，其实她这个硬件条件还真是不错的啊。她在一家互联网公司做高管。啊，身高大概在一米六五左右，啊，年收入也挺高的，一百多万，硕士学历，嗯、啊，身材长相都不错。我相信他年轻的时候一定有很多男人追求，也不知道怎么的啊，把自己带到现在了。如今呢，他到我这儿来，啊，说希望我给他找一个啊，大概五岁以内的啊，大概大他五岁以内的，年薪在二百万以上的，在北京呢，得有房有车的男人。那我听到他说这个话之后呢，我就跟他说啊，我说其实你这个需求这个条件呢，我可以帮你达到，但是离异的你能不能接受？哎，结果啊，他就跟我急了啊，他说你有没有搞错啊？你让我一个还没有出格的姑娘去嫁一个二婚的男人，八七年的还说自己没出格啊啊，所以你说是不是很奇葩嘛？然后人家还跟我说啊，哎，我条件这么好，搞了半天。你这也没有什么优质男生，他正在跟我争执的时候啊，我们店里边另外还有一个客人啊， 9 6年的一个小美女就走过来了，他呢就跟这个87年的女孩这么说啊，他说：“姐姐，我是96年的，我呢也是硕士刚刚毕业，虽然说我赚的没有你多吧，但是我的要求比你低啊，我呢就希望对方有个稳定的工作，年薪30万左右，有一套房子就行，啊，其他的呢我就不在意了。”如果他暂时没有房也没关系，反正我们家有，正好我们家就我一个，啊，我的嫁妆呢就是海淀的海淀的一套学区房，就是海淀的一套学区房。那你说这么优秀的男生是会选择我呢，还是会选你呢？这个八七年的女孩一听啊，就翻了个白眼，就不说话了。其实我也很想啊，看一看啊。男人在这个选项里边，你们到底是会选这个八七年的呢，还是会选这个九六年的？九零年的北京男生哈跟我说，我们为什么现在不主动追女生了呢？原因主要有以下几点：第一点，男人最看重的就是长相，如果你的长相相当出众，那不管什么情况下，男人跟你相亲之后都会主动几次的，除非你一直对他爱答不理的，跟他玩高冷，那他也就放弃了。要是你长得丑啊，估计加了微信也就问候两句啊，这个都是算是有礼貌的啦。你还想他追你啊？不可能。第二，可得性，不管你长得有多美，相处过程当中，男人都会不断的去观察你的，评估到底有没有可能性啊。如果得出的结论是可得性很低，那男人他也会很快就放弃你的。他们现在没有那个耐心了，跟女生玩那些心眼儿，花一大堆的钱还拿不到结果，感觉自己就像个傻瓜被人家耍。这事儿他们现在呀、啊、不干了，今年舔狗经济的崩盘还不能说明一切吗？第三哈，好多的女生啊都觉得相亲加了微信就是给男生追求自己的机会，搞矜持慢热那一套。现在的男生不买账啊，他们喜欢主动的姑娘啊，喜不喜欢一句话的事儿，双向奔赴他不香吗？非得我单方面的热脸贴冷屁股上，何必呢？还有好多的女生啊，跟相亲对象谈恋爱，就像面试结束后的甲方一样，等通知吧，真的很让人抓狂。可能你是真的没看上，可能你是真的不喜欢他，那你就坦诚一点，说一句不合适也就完了，非得搞个拖拖拉拉的，真的没劲哈、啊，真的没劲的。第四吧，现在的姑娘找对象啊，真的特别现实，稍微长相好点都是多线操作哈、啊，多方对比，挑来选去的。运气好的可能能挑到个如意的，运气不好的呢就把自己给挑剩下了，谁也不想给谁做备胎。你要是现在都没有人追，啊，那要真成了剩女的那一天啊，就更没有男人追你了。所以我奉劝一句哈、啊，现在的有些姑娘啊，你要是发现自己现在就已经没有人追了的话，你真的要清醒清醒了，别天天还在那儿有的没的啊，乱想一通，时光一去就不复返了，是不是这样？因为93年的北京男生哈，全球排名前几的藤校毕业的，非常优秀，家族企业的继承人，就这些光环已经非常的耀眼了。但是他呢，偏偏不想从生活中那些庸脂俗粉中找对象，想来相亲市场里隐姓埋名，找到一个心目中的白月光。就这样哈
，他不让我们跟女方去说明他的真实身份，履历上呢也抹掉了家族企业继承人的名号，一连相了好几个漂亮的女孩，都没有他特别满意的。那就在前几天，他去参加了我们的一个高端相亲局，这里的姑娘呢，要么长得漂亮，要么学历很高，要么呢家境很好。最后呢，结束的时候，他跟邻座的姑娘啊，非常的有眼缘，似乎呢聊的也很投缘，他们就加了微信。结果可惜了哈，在之后的接触中，他就发现啊，这个姑娘不管是微信聊天也好，平时约会也好哈，总是在有意无意的打听他和他们家里的经济情况，问他家里的房产呀、啊车呀、啊企业情况啊，目前的收入是多少等等等等，甚至呢还跟他聊起自己的一些事业上的计划。试探性的问他有没有意向给自己的项目做些投资，同时哈，他也了解到这个姑娘年纪虽然小，但是很有心机，家庭一般，学历挺高，长得漂亮。就从后面这两点呢，他内心还是满意的。但是这个姑娘的这一番操作呀，让他有些下头了。不过呢，他还是很真诚的表明了自己的家庭经济情况。当这个姑娘啊。知道他的真实身份和情况之后，那态度变得异常的热情，于是他心里啊就有点数了哈。就在他们第三次见面的时候，这个姑娘就明确的表示自己是想往结婚的方向发展的，问他的想法是什么。结果这个姑娘万万没有想到，这个男生会跟自己说下面这段话。男生说：“我现在对你倒没啥想法，但是要说到结婚嘛，那我不知道你能不能接受我的一些观点。如果你能接受的话，我们确实可以结婚。”女生就问他是什么观点哈，这个男生说：“我看你啊，一直都在关注我们家的财产情况。那要是有一天我破产了，没钱了，成了穷光蛋了的话，我也能接受哈、啊、你离开我，因为我给不了你更好的生活了嘛。”女生这个时候啊，居然无脑的点了点头哈、啊，表示同意男生的说法。结果啊，男生就又说：“那我现在呢，喜欢和在意的呢是你的容貌和青春。”要是有一天你的容貌和青春也没有了，你变老了变丑了，我是不是也可以换一个人呢？这一点你能接受吗？在北京哈，三十多岁的那种高资产的创一代，像这样的男人，他的择偶要求到底有多高呢？你们这些女孩啊，根本就不知道。最近有个93年的女孩参加了我们的一个单身聚会，哈，认识了一位86年事业有成、资产很高的男士。两个人在后来的一次见面中聊到了一些需求的问题。这个女生呢，觉得自己学历很高啊，有聪明的头脑，配得上这位男士。可是经过这一番见面谈话之后呢，这个男士啊，再也没有联系过她。后来呢，这位男士就跟我谈起了这件事情。他说，现在有很多这类女性，哈。向上社交的心态呢，他是可以理解的，但是他们真的不知道怎么破圈说实话啊，我们这个圈子里的男人呢，身边其实也不缺乏年轻漂亮的女人，那为什么我们还会去相亲市场看看呢？那是因为我们希望在颜值的基础之上呢，能遇到一个人品好、有内在修养和一个好的性格，包括教养，双商都在线的，最好呢，家世背景呢也不要太差的姑娘。不想找那种相差太大的，像这位女士这一类的哈，颜值其实很平平，年龄呢也太大了一点。她呢只有唯一的一个长板就是读书读到了博士，但是呢就这一点还不足以让我动心吧。另外呢，她完全不知道我们这些人要什么。我问她自己有什么优势，她说到一方面呢自己是学历很好啊，以后可以教育好孩子；另外一个优势呢就是可以帮助我的事业。其实，关于教育孩子，哈，我还真的不一定需要他来，啊，现在的国际学校师资已经很好了。另外，就是目前我的事业呢已经成功了，似乎我也不需要他怎么来帮助我吧。最后吧，就是说的难听一点，他还是有那种穷人的思维，他并不了解我和我周围这个圈子里的人，我们天天都在聊什么，都在做什么。其实你作为老婆呢，确实也不需要参与进来，但是呢，差距确实太大了。首先，他这个年纪啊，我就根本不想考虑的。我至少要三个孩子的，他的年纪根本不行，有碍于优生优育。最关键的点还是我们那天谈话，两个小时的时间非常的浪费，我没有听到一句关于对于未来婚姻如何经营的，只听到了他要如何经营他自己，怎么挣钱哈，怎么变得优秀。那这些呢，真的不是我们想要的东西，所以只能对他说很抱歉了。你们看看哈，创一代的要求啊，真的不是
你们想的那样简单。四十岁的女人找对象啊，要看眼缘哈，这个到底行不行得通呢？王女士呢是单身十年了哈，她说啊，年轻的时候呢谈过几段恋爱。那几个男朋友长得都特别帅啊，所以呢，后来他找对象啊，就特别喜欢找帅的、气质好的。但是过了三十岁之后啊，基本上就再也没有遇到过很有眼缘的男性追求他了。这一次他来我这里呢，说的特别的诚恳哈，说自己八四年的，今年啊都四十岁了，是真的想结婚了啊，想有个稳定的家了，不想再挑了，眼缘呢只要过得去就行。于是呢。我们就给他介绍了一位相貌中等的男士，长相就属于不丑也不帅的啊，正常的那种，年龄比他大三岁，在城里呢有车有房，对他的情况呢也挺满意的。可是两个人见面的时候啊，王女士就看着这个男士一眼哈、啊，就一眼，之后就再也没有抬过头了，啊，眼睛一直就盯着自己的手机看，问一句答一句的聊着，大概过了二十多分钟哈、啊，见面终于进行不下去了，在男士的极度尴尬中结束了哈、啊。后来我反馈嘛，说这个男士啊，身高还不到一米七，自己如果穿个小高跟鞋，恐怕啊都比他看的要高了，身高太不搭了啊。然后呢，长相来说是不算丑，但是呢，他觉得这个长相也不是他能看得惯的那种。哎呀，我看哈，眼瞅着这位刘女士基本上又要绕回到自己的世界里去了，可是没辙呀。于是呢，我们又给他找了一位哈，身高一米七八，长相很周正哈，还很有一品的男士，是一位非常有气质的画家。这回啊，王女士觉得特别满意，于是呢，跟对方见面啊，也做了精心的打扮。这一回哈、啊，这个相亲气氛就特别的好，两个人在日料店啊谈的特别的开心。这一回呢，刘女士就跟我反馈哈，自己觉得非常满意啊，她还很自信的跟我说啊，感觉这位男士对她呢应该也是挺满意的。于是呢，我就跟这位男士去沟通了嘛，结果呀，并不是他想要的那样，这位男士并没有看上她。那男士拒绝他的理由是，他觉得聊天过程当中呢，感觉他还是个小女生的心态，跟他40岁的年纪是极不相符的。那找老婆呢，还是想找一个心智成熟的女性。那大家觉得哈，刘女士这种女人算是肤浅的吗？咱们到评论区聊一聊吧。哎呀，最近啊，又遇到了梦幻派的老仙女了啊，来给我添堵啊。三十九岁了啊，长相身材确实保持的还可以，但是这一根筋的思想真的是要把你给气吐血。人家觉得自己可美了，别人都说自己看上去才二十八九岁，他自己一年也挣一百多万啊，就是这个原因。他说啊，找个跟自己收入差不多的，或者能力比自己更强的，他觉得不算过分的这个要求。可是我觉得他的要求已经要上天了，为什么？我们给他介绍公务员，他嫌人家挣的太少了；我们给他介绍公司的高管，他又说人家太忙了，天天要加班，没有时间陪伴家人。给他介绍个公司的老板呢，他还是不满意，不是身高长相不过关，就是行业性质不喜欢。最后各个方面都合适的，他又说见了两面没感觉，还说男生不主动，总是自己找话题。五二零那天什么表示都没有，最后啊，真的是要气死人啊！这不，我们又给他推荐了一个四十多岁的离异男士嘛？公司的老板啊，他突然就变脸了，说年龄这么大了呀，哎呀，这还是离婚的，这个岁数一年才挣两百万，那我图他啥呀？难道我图他的老，图他的离异的？你们说是不是无语啊？我真的是很想问一问，那你嫌人家老你不老吗？你都出来相亲了，到底有没有带脑子啊？你都多大岁数了，还非得怀揣一颗少女心，要找什么感觉？我真的不是打击你们啊！相亲见面就没有几个啊，上来就有感觉的，有这种思想的人，你呀、啊，相再多都没戏的。除非你的颜值很高，对方的颜值也很高，你们俩看一眼啊，荷尔蒙就开始蔓延了。相亲能一见钟情的，在我的职业生涯里，真的就没有见过几对还有啊，你都走到相亲这一步了，年龄都这么大了，你还有小女孩的优势吗？你就别想着男人还会对你鞍前马后，还特别的积极主动，给你送花送礼物讨好你了。人家既然是优质男人，那干嘛非得找你啊？哎，你还想着哎，人家得给你提供情绪价值，你要有仪式感，哎，什么矜持慢热，你一样都没落下啊！要真的是同样都有这些要求的两个女人，一个男人他要是能满足，哎，那人家干嘛不选一个年轻的呢？你说是不是？你看评论区的男人来说说呗，你们是怎么想的？都知道现在离婚率是越来越高了。那根据相关部门的数据统计呢，提出离婚的大部分都是女人
。那我们可以来看看现在的有些女人呢、啊，都是什么思想？嘴上呢一边在嚷嚷着男女平等，一边呢又做着极度双标的事儿。比如说，男人听妈妈的话，那就是妈宝男了；女人要是听妈妈的话，那就是乖乖女。老公的工资必须上交，老婆给老公花钱，那就是男人在吃软饭。一边说着女人要独立，一边又喝着毒鸡汤，倡导不劳而获的思想。他们心目中想要的是一个格局比我大、能力比我强、眼光比我长远、能教我人情世故、带我看世间繁华的男人。很多很多的女人对这样的话是一点抵抗力都没有的，潜移默化中就觉得只有这样的男人啊才配得上自己。那我觉得啊，一个人你有梦想、有标准是好事但是咱不能满口叫着我要什么我要什么，你却忘了你能给别人带来什么呢？你找一个普通男人，那你是不是就该给予他认可、支持和包容，接纳他的平庸，经营好你们的小日子呢？你如果找了一个成功的男人，那你是不是就要懂得给他温柔、理解和情绪价值呢？女人嫁错毁一生，但是男人娶错却会毁三代，这样的道理都懂吧？你看看六七十年代的女人，没有彩礼，没有嫁妆，相互喜欢就结婚了。婚后女人都恪尽本分，相夫教子，勤俭持家，懂得体贴，给男人一个温暖的家。那时候的女人呢，也懂得我要读书，我要跟男人共同进步，哎，让日子过得越来越好。女人也要撑起半边天，我才配得上她。离婚在那个年代是一件很羞耻的事儿啊，而现在的女人呢，离婚了第一件事。是晒朋友圈，广而告之，我又单身了。大部分女人结婚只是为了想过坐享其成的生活，结婚就是为了吃老公、喝老公，吃完喝完还得骂老公没出息。中国男人说实话已经很拼了，但是女人们还是不满足啊。其实男人很少会去计较自己付出了多少，他们不怕多苦多累，他们最怕的就是自己又苦又累，还被别人当成了驴肝肺。说白了。离婚率这么高，主要还是女人不满足，你们说对不对？为什么和你相亲的女孩很难跟你谈恋爱呢？男生你节奏太快了的话，女生她是不敢跟你谈恋爱的。八八年的男生在我这相亲，相了一年多了啊，见了不下几十个女生，要么就是别人看不上他，要么呢就是谈一个黄一个。他甚至上午告诉我他脱单了，晚上就能告诉我他又分手了，我真的是服了啊！听说过闪婚闪离的，我就没有听说过闪的这么快的。后来我就问了几个女孩到底是怎么回事结果呢才知道哈，他总是把相亲对象当女朋友来处，那不处出问题来才怪呢。他觉得呀，相亲的女孩只要是同意跟他约会了，就算是女朋友了啊，会对对方就有所要求啊，比如说要秒回他的信息啊，否则他就断定这个女孩一定是在跟别人聊天。动不动就拉黑人家、删除人家，搞得对方莫名其妙的。只要是跟他约会的女孩，都说哈、啊，他第一次约会就会动手动脚的。比如呢，请对方吃个饭、看个电影，他就想去拉对方的手；送人家女孩回个家啊，就想亲一口。他被拒绝之后呢，基本上回去啊，立马就把姑娘给删了。还有一次，有一个女孩啊，真的还算是对他比较主动的，经常会找他聊聊天，也会主动约他出来。他也很乐意啊，啊，有了之前的一些经验嘛。这一次呢，他还是有所收敛的，以为呢是遇到真爱了。于是呢，他还是在第三次约会的时候跟姑娘说哈，要做男女朋友是不是就可以在一起了呢？结果又把这个姑娘给吓跑了。他的奇葩事儿哈，我都讲不完。还有第二次见面就跟人家说可不可以去见家长的。他有一回还问一个女孩，说想一个月内就结婚，问人家愿不愿意闪婚。总之吧，他就是把大直男的恋爱动态啊，表演的简直集中的最集中的一位了。所以，男生对于相亲对象，你不能把他当女朋友一样对待，你们还是陌生人好不好啊、哦？还是普通朋友？你的节奏太快了，没有女生会跟你谈的，所以你就老成不了啊！大家觉得我说的对不对呢？来个点评吧。北京相亲市场里，好男人是不是根本就不流通了呀？这是一个95年的姑娘问我的问题哈。听他这么问呢，我就有点无语了。那好男人怎么就不流通了呢？关键的是，你眼里的好男人到底是什么样的呢？
，是不是阳光帅气、独生子、爱好颇多、喜欢运动不油腻、父母多有退休金、多套房产、多辆车、学历最好9 8 5 2 1 1毕业啊，收入呢几十万，还得不抽烟、不喝酒、不纹身、无不良嗜好、有衣品、会穿搭、皮肤好、身材棒、情绪价值要拉满。智商、情商都得高，会说话，会哄人，会照顾你，最好家务活儿全包，不打游戏，不钓鱼，出门不看别的女人一眼，心里眼里只有你一个人，还得尊重女性，不大男子主义，花钱也得大大方方的，你想买啥就买啥，不妈宝，一切都听你的，你指东边，他不敢往西边走。哎呀，我估计哈，这样的男的几乎就不存在，好不好？就算是有啊，那确实也不流通。就在学校，人家就被预定了，好不好？就算他比较坎坷，流通出来了，那也流通不到你的跟前啊。就算流通到你跟前了，你也未必抓得住他呀。再说了啊，我们大众认为的好男人，啊、就是那种普通大众，长相普通，学历普通，不善于社交，老实本分，用情专一，不太会哄你，还比较节省的男孩。他估计就算是流通到了你面前呀、啊，你可能都不认识他。你还会觉得他呀不够高、不够帅、不够有钱、不够 man， 你还看不上他。所以呢，好男人啊多的是，只不过你认不出来罢了。